kwa hali ya ustaa ambao unayo yani kwamba umekaa katika hali hiyo ya kwa star uh, bila kujishusha na mambo ni mengi lakini umeweza ku maintain labda siri ya mafanikio ni nini um, ka, kwanza kabisa discipline ni kitu msingi sana ukiwa una discipline katika sehemu yote unaweza uka ukaheshimika na kila mtu heshima ni, ni 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 moja na vile vile ku ku ku, ku, ku maintain career yako ni unatokana na wewe kuwa serious na kufocus katika kile kitu ambacho unahisi kitakuingizia kipato au kitu ambacho unakipenda au kitu ambacho kinakuona kinachokufanya wewe uishi na uendelee kuwepo uh, siku zote discipline discipline oh yeah na wewe chukua hiyo kama ni uh, either msanii hata mfanya kazi pia tujika discipline hata hapa kila mtu ile fikie kwa wakati hata jebaze hata muize na discipline ah <laughs> <laughs> kweli <laughs> okay of course ikitaka kuingia kwanza na ala act kwa na discipline unaelewa <laughs> sawa sawa yeah M- moja kati ya swali lingine ambalo watu wengi wanaweza kuwa wanajiuliza lakini hawajai kukuuliza mm. uh, alikiba ni star lakini life style yako unaishi yani kama vile sio star mkubwa kiasi hicho mm. yes uh, kuna maisha ya star na kuna maisha ya kawaida na kuna maisha ya kuact kuwa star yes na kuna maisha ya kuchagua kutokuwa hivyo umeelewa ndio Uh, mimi sijachagua wala sijafanya. Mimi niko yani in nature tu niko hivi na vile vile uh, nilichagua I mean, niliona kwamba wa Tanzania walinipokea katika hali ambayo ukweli yana mwenyewe isemeki. Wewe niko mwenyewe unajua. Ndio. Mimi sina kitu. Uh, <laughs> Nipo sina kitu kabisa. Kwa hivyo nilitahidi kufanya kazi lakini unajua inakuwa rahisi sana kumpokea mtu ambaye unahisi kwamba anajitahidi anafanya na talent anafanya vizuri lakini vile vile hana kitu ndio kwa hiyo ilikuwa rahisi sana kwangu wa Tanzania kunipokea kwa urahisi na kuweze kuendelea kuni support katika muziki wangu um, unasemaga uki 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 ukifanikiwa haraka ukifanikiwa tu ile boom uh, autokuwa umejifunza chochote kuhusu jinsi kupata mafanikio hao unapata mafanikio lakini mimi nimejifunza jinsi ya kuwa kufanikiwa katika kazi yangu muziki Um, kwa hivyo najua jinsi gani kwamba nilikotoka siku nzuri nimehasa sana na najua ili nisiweze kurudi nilikotoka kuna vitu fulani 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 natakiwa nisipitie nisivirudie okay kwa hiyo nimepitia kule nilikotoka ile njia unajua unaposema unasemaga uh, ukitaka kujua njia waulize uh, unaurudi aha bwana huko vipi huko eh huko vipi kwema <laughs> eh yeah, lakini sasa unasema tu unaenda kufika fujuu nifikaje okay unajua mpaka reach to the star um uh, tukio kwa mwisho toka yani lazima of course mpaka uifikie star iko mbali bana ndio mpaka uifikie ile ndio kwa umehasa ulikuwa umepiga maupepo manini mpaka umeifikia ile star nao mbasara okay kiba nje ya muziki uh, labda muziki asingefaa huko ingekuwa nani leo tunamzungumza tulikuwa tunazungumza na nani hapa Mnaanuliza nini una mzamu mwingine? Wewe hapo. Yaani mziki isije kuwa bwana. Mziki umejaribu eh. Afu haijawa. Unajua nilianza kwenye mpira. Ndio. Afu mziki ukanichagua. Okay. Japo kwa nilikuwa na sikiza mziki tu kwa mdogo. Ah niliweza kucheza mziki nikiwa siku sita. Lakini mziki ulinichagua katika mpira. Mimi I was I was in form. Yaani mimi nilikuwa ni form kabisa ya yeah, football. Yeah, football. Alafu nilikuwa niende Yanga kipindi hicho. Zamani eh 
sasa kwa bahati mbaya ama nzuri nzuri naweza kusema bahati nzuri kwa bahati nzuri nikafanikiwa katika mziki mziki nilikuwa nafanya lakini ilikuwa haunibani mjambo wa kucheza mpira okay yeah. so, okay so. Um, umefanya mziki kwa muda mrefu sana umetumeona vitu vingi sana umeachieve brand zako mwenyewe kings music imekuja Ah uh, nashtaka nikuuliza ni kwamba wewe tayari unaweza toka kata miaka miwili usifanye mziki na maisha yako yakaenda sawa. Tumeanza kuisikia King Music na wasanii lakini atuoni uh, project zozote ambazo zinatoka zaidi ya Abdul Kiba na wasanii wengine wapo katika Kings tayari. Ah yeah. uh, what's pop nini ambacho kinachelewesha wasanii wengine kutoka Kings Music nao kuja na project zao? Ah uh, kinachoche kile kina hakuna kina, kina, kinachochelewesha lakini ratiba tu ambayo ambayo iko nipangika ilitakiwa nitoe nyimbo nyingine alafu ni Kings Music sasa kwanza kwa release ni sana moja moja. Ah. Ndio lakini vile vile tuko tayari man tumeshaanda kila kitu. Mimi bado siko tu stand by za sio ya kutoka. Ali kitu gani ambacho kiko very interesting kutoka kwako ambapo mashabiki hawaje kinotice kwa macho. Yes we do. I'm just asking. Sije na mtu kuinterest. Eh ambacho sisi tuje kinotice yani lakini unacho interesting yani something ambacho unapenda kufanya hata ukiwa umezubaa. Okay. <laughs> 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 Hii ni tatizo ambalo mnalifanyia kazi ama kila mtu anaishikilia yake katika muziki. Kwanza nitaka correct. Nasema Kiswahili. Kiswahili ni peke yake ndio kinatambulisha muziki wetu bongo. Yaani kimba Kiswahili. Inajulikana huyu ni mtanzania hapa. Inatoka inategemea na refuge. Ndio. Refuge sababu Kenya wanaongea Kiswahili. Ah okay. Burundi pia wanaongea Kiswahili. Hivi ni Uganda. Rwanda <laughs> Kongo ndio. Kwa hiyo jinsi matamshi ndio unaweza kaa na uh, style ya muziki ambayo tunaimba kibongo flavor. Uh, lakini sidhani kama hiyo lugha inaweza kaa na inaita hiyo ya ya nini ya, ya utambulisho na mwisho mziko kupenda muziki kuna. Sidhani kama kuna kuna tatizo hilo kwa sababu zamani tuko tukipenda muziki ya ingawa Afrika nzima. Afrika nzima wa Afrika wote walikuwa wanapenda wako wako ndisi na muziki kinga. Kwa hiyo hiyo tuliweza kupenda trip na nini lakini vile vile kulikuwa hatuelewi atujui chochote anaimba nini anafanya nini. Still until now tuna 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 enjoy muziki. Na vile vile uh, Tanzania lugha yetu ya taifa ni Kiingereza na tu. I mean Kiswahili. <laughs> Sorry. Lugha yetu ya taifa ni Kiswahili. Na uh, kiukweli kabisa music ya 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 ya, ya, ya kutoka nje watu wanaongea kiingereza watu wanaifurahia vile vile bado still wengine hawa understand wacha wacha tunaweza kusema watu ambao wamesoma ambao wana english wana understand lakini wengine hawa understand katika line kuna mtu moja kwa moja jitambulishe nani uko wapi na swali moja kwa moja kwa alikiba ipo ndani ya nyumba bana swali yangu alikiba ni moja tu baba yangu muziki wako kuna baadhi ya collab ambazo tulikuwa nasikia zinataka kuja ama uko unafanya kazi chini kwa chini hapo sikayayuka ni collab kama mm-hmm. za kimataifa ambazo uh, yani kama Kayuka. kama zime yani kama hazikutokea lakini ziko katika mpango collab gani yeah au ulikuwa ni collab na wasanii wangapi labda ambazo ambazo labda zikuwa natakiwa iwe hivi ijawa labda kuna ngoma itakiwa mshirikishe mtu aikuwa um, yeah ziko lakini kama 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 seduce me seduce me ni kile fanya na Neo before okay lakini uh, nilifanya ile nyimbo ikaonekana kwamba ile nimetimia yeah ni fit kwa tutaka kwa nini aha vile vile kuna nyimbo hii mvumo wa radi ndio hii tikifanya na Fali Fali pupa Fali pupa okay Fali pupa tikifanya nyimbo lakini kuna kitu kipo mwana wote alizungumza kidogo lakini sisi jijua ni kitu yani sita kuzungumzia hili hii inabu kwa nimetoshea it is kind of yote lakini ni kweli sawa sawa okay kuna vitu ambavyo tunatukupenda kabisa hivi hivi tutakia hivi tukacha nafu sawa kwa hiyo ningefanya hiyo mimi itakuwa itapendeza zaidi 
kuna kipindi uh, uh, watu walikuwa wamependa sana vipenzi fulani mpaka vikaenda vinaitwa bwana vinaitwa kiba kiba pens kiba pens hata walikuwa na kaa sana bwana mati na kiba pens na nini walikuwa wanahitaji bwana kuna kuna, kuna, kuna kijiji ah, ilikuwa ni kipusa kipusa lakini ilikuwa ni kiba yani kama ulikuwa mwenye spa sana kuvaa vya vitu Mm. Uh, baada watu kuitikia na kuipa mpaka jina lako haukwahi kufikiria labda kuja na kitu kama kile kwa ajili ya mashabiki zako chochote ninachokifanya hii kunatoka wale kwamba nafanya na najua watu wanapenda ndio na tayari nimeshafanya kazi watu watakuwa wananivaa watu watakuwa wananinywa wanakula watu watakuwa wafanyia yani vitu vingi sana ambavyo mwapangia mashabiki yote yao ni mahaba mzee nikiangalia tu maisha yangu na kuendeleza brand yangu ikue Okay.